A sus parches, Hellblum y Beto Casela fumaron la pipa de la paz en el programa de Chichel que Beto asistió como invitado, ¿viste? Ah, pero antes se pasaron alguna que otra factura. Bueno, más que alguna que otra, ahí hubo factura como para llenar una panadería, doña. Pero después has tenido conmigo algunas actitudes de... de, 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 de... Eh, de, de, de un tipo que me odia. Odio, pero odio con toda mi alma. Viste, me dedicaste. Ojito, ¿eh? ¿Qué cosa? Media hora un día en Radio Mistre, que yo no lo podía creer cuando escuché el audio, digo, ¿qué le pasó? No me rompa las pelotas, no me escuta bien, carajo. Ay, mira, total, carajo. Un día a mí me dijeron que había un informe, que vos en un informe dijiste que los informes nuestros estaban viejos, algo por el estilo. Ese viejo pelotú. Y yo ahí te eché en cara el tipo de programa que haces. ¡Aguante, bendita! Vos empezás con que ese tipo de programa no me impo no me, me parece una porquería. Yo nunca estaré con esa porquería. Y yo digo, ¿qué necesidad de, 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 de criticar Porque lo que Porque vos me otro criticaste que... el informe. No. Eso es tan chicanero. Yo sé que a vos te jode, por eso siempre lo evité, cuando te dicen, este con dos palitos te hace un sí, programa. me jode. Chiche decidió convertirse en cuidacoches por un día. ¡Es maravilloso! Y camuflado con una campera descolorida, una gorra, un par de anteojos y unos bigotes postizos. ¿Quién es Mal pude haber dicho, eh, los informes de Chiche son viejos. Es un viejo verde o un negro piola. Yo te confieso una cosa. Que vos me parece que nos cruzamos y me dijiste, puede que me hayan informado mal. Claro, yo por eso te digo. Entonces, pues, yo una vez me metí la pata. ¿De qué? Yo sí me acuerdo, y eso lo admito y pido disculpas. Y ahora llora por televisión. Te, pido, te lo pedí en ese momento. Perdón. Cuando fue la ah. tapa de gente. Y viene y me dice, che, Beto Cacel acaba de hacer... Te dieron manija de cuesta. Yo no fui, yo me siento mal y yo no, yo no fui, Santi. Y yo ahí... Ahí, garrote, garrote, garrote. Me, dio, te, te puteo, me, me dieron manija. Te digo, ¿cómo que digo yo en eso? Pero ahora te lo reproduzco textual. Habla, marica. Creo que era una, una pavada, poner que era el tema de Don Sirio. Churro, churro, churro. Charutos. Para vos. Poner que era el tema de Don Sirio. Sí. Mirá de qué estamos hablando. No lo puedo creer. Y vos habías dicho... Todo Acá está que... la hija de Don Sirio. Jessica, ¿qué hace? Va a haber un crimen ahí, este... Eh, aunque no lo quise. Chacha de la vida. Aunque no lo quise. Amigo mío, Don Sirio, lo lamento. Yo elijo mis amigos. Cuando el amigo es muy grande, viste, es como el corazón. Vos dijiste, todo lo que le dan pantalla a ese sirio son unos hijos de p***, ¿no? Sí, ¿te acordás? Han convertido el personaje divertido y han este, tomado como causa propia la causa de un extorsionador hijo de p***, el padre de Jessica Sirio. Ya debe estar en, en, en internet. Que la, los mobileros están para eso y yo los entiendo, vienen... ¡No te vas, no te vas, no te vas! Yo bajo ahí ah. en, el, en, en el alvear para la, la tapa de la revista y yo, Chiche dijo que son todos unos hijos, como vos que haces unos hijos, unos hijos... Eh, no es un poco fuerte. Es duro, ¿eh? Y yo pongo tres ejemplos. Ni que secuestráramos pibes, o fuéramos asesinos, o hubiéramos logrado para la dictadura. <risa> eh, por mi madre muerta, que no pensé en nada. No, eh, También a, mí me alusión dijeron, a, a mí me dijeron eso. Ah, mirá, no, a mí me habían llegado otro tipo de información. <risa> Hiciste referencia a que si yo hablo en la época de la dictadura... No. Entonces, ahí, ahí, ahí sí me calenté. Chiquito, por favor, nunca vieron un culo. Pero por favor, fue la única vez que yo reconozco que cometí el error de enojarme o reaccionar por menta. Y la policía lo va a averiguar. Yo tendría que haberlo pedido o visto antes de... Se cosas. pide, no sabes cómo Pero, vos... pero eso lo, te lo reconocí en el acto. Me mata, te me tiraste abajo de una cosechadora. Me mata, te me tiraste abajo de una cosechadora. ¿Por qué esa maldad? Lo bueno es que lo hicieron como dos tipos civilizados. Arreglaron sus diferencias sin esgrimir la más mínima muestra de violencia. Y eso que en un rincón estaba un periodista todoterreno como Casela y en el otro rincón un gran referente del periodismo francesado como Gerlo. Y si sí, querés más acá en el tiempo, hay una página que tenés que me ahí no me, ahí no me hago responsable. Ah. Se lava las manos. Es otro pilato. Yo discuto con un policía, fue una discusión de dos minutos. Ah, de la del costo de sí. Y me adjudican la frase. Vos no sabés con quién te metes, te voy a dejar sin laburo. Mirá que mi papá es policía, ¿eh? Si vos no me llamás a mí, me decís, che, eso es mentira, yo levanto. No sé si me entendés. ¿Por qué no me llaman ellos, tú? No sé pero quién está ahí. Bueno, son, pero son unos... Maurosetas, están? Sí, ¿por, ¿por qué no me eso, llaman? Son unos nabos que no lo hicieron. Ah, ¿no? contesten, chicos, parecen pintados. Ay, bueno, yo ahora tengo eh, firmado por el fiscal y todo, 
la declaración del policía donde dice, no, yo la verdad... Tenés que pedirlo publicado. Si, si yo, quieren yo, me yo llaman, yo la... se lo leo textual. Sí. ¿Y que vos no dijiste Beto eso? Casela no dijo, el policía asegura que Beto Casela no dijo. Y listo, yo, yo, yo pero me dio como mala leche. Qué mala leche vos, ¿eh? Un día, estando yo mirando por la ventana, vi que un tipo te encaró en la, en la casa. ¿Qué te pasa vos, pibe? Me preocupé. Oh. Le dije al, al operador, le dije, avisale a la gente de seguridad porque hay un quilombo afuera. Se pudrió. Oh. Ah, Se uno está... que vino y te tocaba, y te tocaba, y te tocaba. Y yo dije, me acuerdo que le dije de seguridad, chequen esto porque lo están apretando a... No, no, no. A 